Veliki boj, pozdrav moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o broj 1 mineralu za prirodno sprečavanje i liječenje nečega što se naziva tinnitus ili upala uha koja kasnije dakle, povezuje se sa onim sinim nelagodama koje osobe osjećaju. Veliki broj osoba, naravno mojih dragih gledatelja, je željelo da naprave nekakve emisije ovoga tipa jer ova vrsta bolesti i oboljenja je učestala Izuzetno se teško liječi, kao što ćete u današnjoj emisiji saznati, ima veliki broj uzroka. Zato veliki broj osoba nikako ne može riješiti ovu veliku nelagodu. Zujenje u ušima ili tinitus je česti problem koji se često javlja povezano sa drugim stanjima. Kao što su gubitak sluha zbog starosti, ozljede uha ili recimo poremećaja krvožilnog sustava. Premda zujenje u ušima obično nije znak ozbiljnog stanja zbog ustrajnosti, i povezane smetnje može znatno narušiti kvalitetu života. Ako se ne riješi u najgorim slučajevima uzrukuje nesanicu, e, dugoročnu depresiju što je nevjerojatno dakle, bitno za reći. E, dakle, veliki broj osoba jednostavno pati od tinitusa i nikako ga ne može dakle, riješiti. Normalno, neljećeni tinitus mjesecima, godinama značajno narušava kvalitetu vašeg života, a posljedica svega toga u značajnosti velikom vič ili zapravo povećanom riziku od velikog broja bolesti i oboljenja. E, neuroni ne služe samo za prinos signala, već komuniciraju sa drugim neuronima razmjenjujući signale. Ono što možemo reći, istraživanja pokazuju da su neki od slučajeva tinitusa uzrokovani pretrenom osjetljivošću živčanih stanica koje vode od uha do mozga te krivim prepoznavanjem signala u samom centru za sluh u mozgu. Ti povratni signali potiču ili utišavaju druge neurone, a kako veza između neuronima jačaju, oni postaju osjetljaviji na određenu vrstu dakle, podražaja. Jedan od onih najbitnijih problema, dakle vezano za sami tinitus, je upravo disfunkcija samih neurona i osjetljivih stanica u samome uhu koji kasnije prenose informacije prema samome mozgu. Uho i mozak također djeluju selekcijski, prilagođavajući se da osjetljivi na one podražaje koje percipiraju kao bitne, te ignorirajući one podatke koje smatraju nevažnom bukom ili suvišnim opterećenjem. Radi se o osjetljivom i vrlo složenom sustavu koji još uvijek nije do kraja istražen. Poremeće u sustavu kao pretirana osjetljivost neuroda ili stvaranje povratne petlje u kojoj neuroni sami stvaraju i interpretiraju signale vrlo lako može opteretiti centar za sluh te biti prepoznat kao šum u ušima ili zujanje ušima što je nevjerojatno dakle bitno za reći. Problem zapravo nastaje kod samoga tinitusa da ima nevjerojatan broj uzroka koji potencijalno su ono super e, benigni i super se jednostavno rješavaju od onih izuzetno teških perspektiva vezanih za drugi vrste bolesti i obonjenja. Tinitus prije svega nastaje posljedica gubitka sluha vezanih u starom, starost, blokadom, ušnim voskom, koštanim promjenama uha, upalama srednjem uha, poremeća rada, eustahijeve cijevi. Neki od uzroka su vrlo rijetki kao menijerova bolest, stres ili depresija, problemi sa temborom, mandibularnim zlobom, ozide glave i vrata, akustičnim neuronom, tumorima glave i vrata, aterosklerozom, visokim krvnim tlakom, turbulentni protok krvi kroz sužavanje i pregiba vratnih arterija, malfolacija kapilara. Ono što vam ja često viđam u svojoj praksi i kada liječim moje pacijente od tinitusa, oni su često vezani sa problema sa vratnom kralježnjem. Dakle, ukoliko ste jedna od osoba koja ima problema sa ovih sedam vratnih kralježaka, jer su oni često povezani sa ovim strukturama u samoj dakle, glavi, čak i u samome uhu, moguće je ukoliko liječite ili izlječite probleme sa samim vratom, da će se situacija poboljšavati vezano sa zvojnim mušinjom. To je jedan od onih potencijalnih uzroka koji je recimo relativno učestan. Međutim, onome o čemu ne vodite račun. Tinitus može biti uzrokovan lijekovima kao što su antibiotici, uključujući kloramke, kol, eritromicin, gentamicin, vankomicin i bjelomicin. Lijekovi pored, uh, po, uh, protiv raka uključujući meklotramin i vinskristin. Kinin lijekovi koji se koriste kod malarije i drugih medicinskih stanja 
korin lijek proti malarije ili aspirin u neobično visokim dozama dugi vremenski period. Mnogo još, možda još drugih lijekova koje vi redovito uzimate, možda u prekomjernim količinama, možda u zakutenicu. Eto, dragi moji gledatelji, ovu vrstu perspektive se uvijek možete posavjetovati sa vašim medicinskim stručnjavacima. Koji je broj 1 mineral koji potencijalno značajno može pomoći funkciji vašeg oka, zapravo vašeg uha, biti će nešto što se naziva magnezij. Magnezij je vjerojatno najvažniji mineral u tijelu, zbog čega nedostatak magnezija može biti jako veliki problem. Ne samo da magnezij pomaže u regulaciji kalcija, kalija i natrija, već je neophodan za zdravlje stanice i kritična je komponenta više od 300 biokemijskih funkcija. 60% ga nalazimo u kostima, u mekim tkivima i mišićima, 6-7% u stanicama i 1% u samoj krvi. Ono što je ključno za reći, i ako se malo vratimo na natrag u emisiju, jedan od onih najvećih problema sa tinitusom je upravo dakle, disfunkcija onih živčanih impulsa koji idu iz uha prema samom mozgu. Jedan od ključnih razloga je zašto će vaši živci normalno upravo funkcionirati i raditi bit će apsolutno magnezi. Magnezi kao takav, ako ga uzimate u dodacima prehrani, preporučene dnevne doze su od 1000 do 1500 mg. Dakle, to na vezi imate razno raznih opcija samo magnezija, međutim ja bih vam za prvu ruku preporučio da redovito ukoliko imate tinitus jedete hranu bogatu sa magnezijom. Hrana bogata sa magnezijem su špina, tikvice, sjemenke, bundeve, lima, grah, tuna, smeđa, riše, badem i tamna čokolada, minimalno 85% kaka, avokado, banane, tofu, pšenične klice, aljaški kraljevski rak, masac od kikirikija, melasa, kruh od integralnih žitarica, morske alge, amarant, sjemenke suncokreta, skuša, indijski oraščići, sjemenke lanasu, krcate sa magnezijom. I to će moja biti preporuka svima vama, ukoliko imate tinitus, morate imati adekvatnu količinu magnezija, jedite ga uz hranu ili koristite naravno dodatke prehrani bolje uz kvalitetne namenice. Da li vi, moji dragi gledatelji, imate problema sa tinitusom, možda ste ga vi se riješili, kako i na koji način, komentirajte dođe ispod video zapisa, veljedno veliki broj osoba, željno će možda i čekivati vaše sade. Dragi moji gledatelji, sa velikim oduševljenjem mogu vam reći da u četvrtom mjesecu kreću moj specijalni online tečaj o najboljim prirodnim načinima liječenja. Sa velikom srećom i zadovoljstvom želim sa vama dakle, podijeliti moje znanje. Zadnje 23 godine intenzivno izučavam najbolje prirodne načine liječenja i mogu reći da sam danas u svome životu, zapravo u zadnjih 23 godine, izliječio tisuće i tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta sa posebnim programima prirodnih liječenja. Ovi program prirodnih liječenja biti će uskoro dostupni svima vama. Dakle, moje znanje zadnjih nekoliko desetljeća odlučio sam podijeliti sa cijelim svijetom. Osobno smatram da će biti prvi medicinski stručnjak u cijelome svijetu koji ću dakle, omogućiti svima vama da imate saznanja kako se prirodno i sigurno liječe najgore bolesti modernog načina života. I prvi online tečajevi kreću u četvrtom mjesecu. U subotu četvrtog četvrtog u 19 sati premijera je za tečaj najmoćniji prirodni lijekovi za bolesna leđa, program koji će promijeniti vaš život. Premijera 11.4. u subotu u 19 sati izlazi tečaj za uvijek zdrava jetra, moćni prirodni lijekovi. 18.4. je premijera u subotu u 19 sati za tečaj kako izliječiti artrozu koljena, program prirodnog liječenja koji će vas oduševiti. 25.4. u subotu premijera je u 19 sati tečaja Spriječite rak debeloga crijeva, čudesni prirodni lijekovi. I ovo su prva četiri online tečeva koji će biti dostupni svima vama u četvrtom mjesecu u ovim datojima kako vam budem rekao. Nekoliko jako bitnih informacija. Svi moji tečevi, a rekao sam specijalno zadnju godinu dana sa velikom brojem osoba, radimo da ovi tečevi budu dostupni svima vama, biti će prevedeni 
na praktično sve bitnije jezike cijelog svijeta. Dakle, svaki tečaj će biti preveden na 70-80 stranih jezika, pa svi mi koji me sada gledate imat ćete mogućnosti da se prirodno i sigurno liječete i da dobijete informacije koje nikada niste čuli. Tečevi kao takvi se prijavljujete na mojoj internetskoj stranici koja se naziva www.mariolab.eu na internetskoj stranici se možete direktno prijaviti, imat ćete jedan specijalni link ili možda još jednostavnije, ovdje dolje ispod video zapisa, imat ćete linkove i poveznice za sva četiri tečajeva koja idu u četvrtome mjesecu. E, tečajevi kao takvi će biti prisutni mjesec dana za sve osobe koje se prijave na tečaj. Konkretno to znači, ukoliko slušate nekakav tečaj, recimo za bolesnu jetru, on će vama biti prisutan mjesec dana zaredom, pa ćete ga moći pogledati koliko god puta budete htjeli. Nakon mjesec dana tečajevi više neće biti dostupni, pa ovim datumima i trajanju tečajeva naravno vodite računa. Kako se prijaviti koje su cijene tečajeva, dakle posjetite moju internetsku stranicu ili kliknite naravno ovdje dolje ispod video zapisa, dakle obećajem da ćete se oduševiti jer ovakve informacije nikada niste čuli, vjerojatno nikada nećete čuti, a to su specijalni programi liječenja u detalje vaših bolesti i oboljenja na najsigurniji mogući način. Za sve vas koji se interesiraju, posjetite moju internetsku stranicu.